প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম আজকে যে লেকচারটি তৈরি করছি সেটা দ্য রাইম অফ দ্য এনসিয়ান ম্যারিনার তোমরা জানো এস টি কলোরেটস এর লেখা তো সম্ভবত এটা ইংরেজি সাহিত্যের যত বিখ্যাত কবিতা আছে সেইগুলোর ভেতরে একটা এবং অনেক বড় একটি কবিতা অনেক সুন্দর অনেক মজার একটি কবিতা তো এটা নিয়ে আজকে আমরা লেকচার তৈরি করব তো শুরুতেই যেটা বলি যে এই কবিতাটি অনেক বড় হয় আমি একটু দ্রুত পড়ে যাব তোমরা একটু সেইভাবে মানে ম্যানেজ করতে হবে কারণ প্রায় আমার এই মানে এই ওয়ার্ডের এই পেজের প্রায় একত্রিশটা পেজ টোটাল এবং প্রতিটা পেজে এই যে একুশ বাইশটা করে লাইন আছে তো যার জন্য এই ছয়শো সাড়ে ছশো লাইনের যে কবিতাটি এটা আমাকে শেষ করতে বেশ কয়েকটা পার্টে করতে হবে তো একটু ধৈর্য ধরে মানে শুনতে হবে তো চলো শুরু করি আজকে আচ্ছা পার্ট ওয়ান তো এটা কয়েকটা পার্টে আছে এবং তা পার্ট ওয়ান যেটা সেটাতে আমরা করছি তো দেখো রাইম অব দ্য এনসিয়ান ম্যারিনার এই কথাটাই যদি আমরা একটু মানে বিশ্লেষণ করি সেটা হচ্ছে রাইম মানে সুর বা সঙ্গীত বা কথা এইটা অ্যান্ড অফ দ্য এনসিয়ান ম্যারিনার বলতে এনসিয়ান মানে পুরাতন বৃদ্ধ ম্যারিনার বলতে নাবিক তো বলা হচ্ছে একটি মানে বৃদ্ধ নাবিকের গল্প এখানে রাইমের রাইম যে কথাটা এটার আরও অনেক মিনিং আছে যেমন এই রাইম মানে হচ্ছে ফ্রস্ট মানে শিশির বা একটু আর একটু মানে বরফ যেটা সেটা তো এখানে আমরা যেটা বলবো যে এনসিয়ান ম্যারিনারের যে গল্প সেটাই হচ্ছে এই এইটা তো চলো শুরু করি দেখো প্রথম পার্টের প্রথম লাইন বলা হচ্ছে ইট ইজ অ্যান এনসিয়ান ম্যারিনার বলা হচ্ছে এইটা একটা ওল্ড ম্যারিনার মানে ওল্ড নাবিক এনসিয়ান মানে পুরাতন তো এটাকে আমরা বলে নেব ওল্ড তো একটি বৃদ্ধ ওল্ড নাবিক অ্যান্ড হি স্টপ ওয়ান অব থ্রি এবং সে কি করলো তোকে দাঁড় করালো বাই দ্য লং গ্রে বিয়ার্ড অ্যান্ড গ্লিটারিং আই এবং দাঁড় করালো কিভাবে তার যে লং গ্রে বিয়ার্ড অর্থাৎ লম্বা যে সাদা দাড়ি এবং গ্লিটারিং আই জল জল করা চোখ দিয়ে সে দাঁড় করালো নাও দেয়ার ফোর নাও হোয়ার ফোর স্টপ দাও মি এখন একজন বলছে যে তুমি মানে আমাকে কেন দাঁড় করালো দ্য ব্রাইট গ্রুমস ডোর আর ওপেন ওয়াইড অ্যান্ড আই অ্যাম নেক্সট টু নেক্সট অফ কিন আচ্ছা এবার এইখানকার যে আরেকজন যে আছে মানে যে ব্যক্তিরা বলছে যে আমাকে কেন দাঁড় করালে সে বলতেছে যে বাইট গ্রুম ডোর অর্থাৎ বরের যে বার মানে যে বাড়ি অর্থাৎ যেখানে বিয়ে বাড়ি একটা সেই বিয়ে বাড়ির কথা বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই ঘটনাটা ঘটতেছে একটা বিয়ে বাড়ির সামনে তো বিয়ে বাড়ির কথা বলা হচ্ছে যে একটা লোক তুমি আমাকে কেন দাঁড় করালা ব্রাইট গ্রুমের যে ডোর সেটা তো ওপেন আছে খোলা আছে অ্যান্ড আই অ্যাম নেক্সট অফ কিন এবং আমি তাদের আত্মীয় দ্য গেস্ট আর মিট দ্য ফিস্ট ইজ সেট বলা হচ্ছে গেস্টেরা সব একজন আরেকজনের সাথে দেখা করছে এবং ফিস্ট ইজ সেট এবং খাবার যেটা সেটা টেবিলে অলরেডি সেট করা হয়ে গেছে ফিস্ট বলতে ভালো খাবার মাইস্ট হিয়ার দ্য মেরি ডিন বলছে ওই শোনো মেরি ডিন অর্থাৎ আনন্দের যে সঙ্গীত সেই সঙ্গীত বা আনন্দের যে হট্টগোল সেই হট্টগোল আচ্ছা এই এই যে এখানে দেখো একটা কোটেশান আছে সিঙ্গেল কোটেশান এইখান থেকে এই পর্যন্ত এই সিঙ্গেল কোটেশান বলতে এই পুরোটাই একজন হচ্ছে ব্যক্তি কথা বলছে অর্থাৎ এখানে একটা ওল্ড ম্যারিনার সে তিনজনকে দাঁড় করালো এবং সেটা একজন বলছে যে হে লম্বা দাঁড়িওয়ালা এবং গ্লিটারিং আইওয়ালা লোক তুমি আমাদেরকে কেন দাঁড় করালা বিয়ে বাড়ির তো দরজা খোলা আমি তাদের একজন আত্মীয় এবং খাবার রেডি আছে আত্মীয়রা সব দেখা করছে একজন আরেকজনের সাথে এবং ভেতর থেকে যে সুর সঙ্গীত যে আনন্দের সঙ্গীত আস মানে ভেসে আসছে সেটা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে হি হোল্ডস হিম উইথ এ স্কিনি হ্যান্ড হি বলতে এবার নাবিক নাবিক কি করলো ওই ব্যক্তিটাকে তার যে স্কিনি হ্যান্ড স্কিনি বলতে একেবারে চর্মসার অর্থাৎ গায়ে মাংস নাই এরকম একটা হাত দিয়ে সে তাকে ধরল দেয়ার ওয়াজ এ শিপ কোট হি সে বলল অর্থাৎ সে ওই লোকটিকে ধরে এবার এই নাবিক যে বলছে যে একটা শিপ ছিল অর্থাৎ এখানে একটা শিপ ছিল একটা জাহাজ ছিল এবার মানে এই যে এইটুকু এই দেখো একটা সিঙ্গেল কোটেশানের ভেতরে আছে এই কথাটা এই স্কিনি হ্যান্ড দিয়ে হি বলছে এই হিটা হচ্ছে নাবিক সে বলছে যে একটা মানে শিপ ছিল এবার আবার পরেরটা বলছে ওই যার হাত ধরেছে সে যে হোল্ড অফ হাত ছেড়ে দাও আনহ্যান্ড মি মানে হাত ঝাড়া দিয়ে সে বলছে আনহ্যান্ড মি আমাকে ছেড়ে দাও গ্রে বিয়ার্ড লোন সাদা দাঁড়িওয়ালা অসভ্য ব্যক্তি লোন বলতে অসভ্য ব্যক্তি বলছে তুমি আমাকে ছেড়ে দাও আমার হাত ধরেছে কেন আচ্ছা 
ইফট সোন হিজ হ্যান্ড ড্রপড হি আচ্ছা ইফট সোন বলতে তখনই বা একটু পরেই হিজ হ্যান্ড ড্রপড হি সে তার হাতটি ছেড়ে দিল এই হি বলতে এখানে এটা হচ্ছে যে এই ম্যারিনার এবং হিজ হ্যান্ড হিজ বলতে ওই যে আত্মীয় বিয়ে খেতে এসেছে তার হাত হি হোল্ডস হিম উইথ হিজ গ্লিটারিং আই এবার সে কি করলো তাকে ধরলো তার যে চকচকে গ্লিটারিং জল জলে যে চোখ সে চোখ দিয়ে অর্থাৎ তাকে একটু মানে বিমোহিত করলো আর কি দ্য ওয়েডিং গেস্ট স্টুড স্টিল বলছে বিবাহের যে গেস্টরা অতিথিরা তারা তখনও স্টিল দাঁড়িয়ে আছে অ্যান্ড লিসেন্স লাইক থ্রি ইয়ার চাইল্ড এবং এই যে তিনজন যে গেস্ট তারা কি করলো তিন বছরের বাচ্চার মতো দাঁড়িয়ে থাকলো এবং ওর যে চোখে চোখের দ্বারা বিমোহিত হলো দ্য ম্যারিনার হ্যাথ হিজ ওয়েল ঠিক যেমন করে ম্যারিনার ইচ্ছা করেছিল সেই রকমভাবে তারা দাঁড়িয়ে থাকলো এবং ম্যারিনারের কথা তারা শুনতে থাকলো দ্য ওয়েডিং গেস্ট স্যাট অন এ স্টোন এবং ওয়েডিং গেস্টরা অর্থাৎ এই তিনটা ওয়েডিং গেস্ট একটা পাথরের উপরে বসলো হি ক্যান নট চুজ বাট হিয়ার আচ্ছা এখানে একজনের কথা বলা হচ্ছে ওয়েডিং গেস্ট একজন কি করলো পাথরের উপরে বসলো হি ক্যান নট বাট হিয়ার সে মানে শুনতে চাচ্ছিল না কিন্তু তারপরেও সে শুনলো শুনছে আর কি অ্যান্ড দাস স্পেক অন দ্যাট এনসিয়ান ম্যান দ্য ব্রাইট আইট ম্যারিনার এখানে স্পেক মানে কথা বলা তো বলছে যে এভাবেই এরপরে আর কি এনসিয়ান ম্যারিনার এই পুরনো যে নাবিক যে ম্যান বৃদ্ধ ম্যান সে কথা বলতে শুরু করলো দ্য ব্রাইট আইট ম্যারিনার বলা হচ্ছে উজ্জ্বল চোখওয়ালা এই ম্যারিনার আচ্ছা সে কি কথা বলছে যে দ্য শিপ ওয়াজ চেয়ার্ড অ্যান্ড হারবার ক্লিয়ার্ড বলা হচ্ছে শিপটা অনেক আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল অনেক মজা করা হচ্ছিল শিপের ভেতরে জাহাজের ভেতরে হারবার যে সমুদ্র বন্দর সে সমুদ্র বন্দর ছিল অনেক ক্লিয়ার অনেক পরিষ্কার মেরিলি ডিড উই ড্রপ খুব আনন্দের সঙ্গে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম বিলো দ্য কার্ক বিলো দ্য হিল বিলো দ্য লাইট হাউস টপ এখানে বিলো দ্য কার্ক বলতে গির্জার নিচ দিয়ে নিচ দিয়ে বলতে অ্যাকচুয়ালি পাশ দিয়ে আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করলাম গির্জার পাশ দিয়ে বিলো দ্য হিল অর্থাৎ পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাত্রা শুরু করলাম অ্যান্ড বিলো দ্য লাইট হাউস টপ অর্থাৎ ওপরে লাইট হাউসের পাশ দিয়ে যাত্রা শুরু করলাম দ্য সান কেম আপ আপন দ্য লেফট আউট অফ দ্য সি কেম হি বলা হচ্ছে যে সূর্য বাম দিকে উঠল এবং সে উঠল সমুদ্রের ভেতর থেকে অর্থাৎ সে সমুদ্রের ভেতর থেকে এসেছিল সে বলতে সূর্য তাহলে একটু চিন্তা করো যে এই যে সূর্যটা যেহেতু বাম দিকে তাহলে জাহাজটা যাচ্ছে কোন দিকে একটু চিন্তা করো তোমরা চিন্তা করতে থাকো আমি এগিয়ে যাই অ্যান্ড হি শোন ব্রাইট অ্যান্ড অন দ্য রাইট ওয়েন ডাউন ইন টু দ্য সি বলা হচ্ছে যে সে খুব উজ্জ্বলভাবে অর্থাৎ সূর্য খুব উজ্জ্বলভাবে শোন দিচ্ছিল কিরণ দিচ্ছিল অ্যান্ড অন দ্য রাইট এবং ডান দিক দিয়ে ওয়েন্ট ডাউন ইন্টু দ্য সি বাম অর্থাৎ ডান দিকে সে ডুবে যাচ্ছিল আচ্ছা এখন বলি অ্যাকচুয়ালি সূর্যটা মানে যখন তারা যাত্রা করেছিল এটা ছিল সকালের দিকে এবং সূর্য তারা ছিল লেফটে এবং তারা যাত্রা শুরু করেছিল দক্ষিণ দিকে এবং তাদের রাইটে অর্থাৎ তাদের ডান দিকে এসে সূর্যটা ডুবে গেল তার মানে হচ্ছে পশ্চিম দিকে তার মানে তারা যাচ্ছে হচ্ছে দক্ষিণের দিকে হায়ার অ্যান্ড হায়ার এভরি ডে টিল ওভার দ্য মাস্ট অ্যাট নুন বলা হচ্ছে যে উঁচুতে আরও উঁচিতে প্রতিদিন টিল ওভার দ্য মাস্ট নুন অর্থাৎ দুপুরবেলা মাস্টের ওপরে মাস্ট বলতে এখানে মাস্ট বলতে জাহাজের মাস্ট টুল দ্য ওয়েডিং গেস্ট হিয়ার বিট হিজ ব্রেস্ট আচ্ছা ফর হি হার্ড দ্য লাউড ব্যাসন এবার ওয়েডিং গেস্ট সে তার বুক চাপড়াচ্ছে আর কি বিট হিজ ব্রেস্ট বলতে সে তার বুক চাপড়াচ্ছে যেহেতু সে শুনতে পাচ্ছিল ভেতর থেকে বাসির আওয়াজ ব্যাসন বলতে বাসি আচ্ছা যখন ম্যারিনার আর কি গল্প করছে তখন ওয়েডিং গেস্ট সাথে হাই হাই করতেছে যে আসলে যেহেতু ভেতরে বাসির আওয়াজ হচ্ছে ভেতরে অনেক মজা হচ্ছে সে যেতে পারছে না ওই বুড়োটা তাকে ধরে রেখেছে এই অবস্থায় সে যেন হাই হাই করছে আচ্ছা দ্য ব্রাইড হ্যাথ পেস্ট ইন টু দ্য হল আচ্ছা যে ব্রাইড যেটা যেটা হচ্ছে নববধূ ব্রাইড তাকে মানে হলের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পেস্ট বলতে গতি তো এখানে তাকে মানে এক কথা বলা হচ্ছে তাকে হলের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রেড অ্যাজ রোজ ইজ সি সে গোলাপের মতো লাল টুকটুকে 
नोडिंग देयर हेड्स बिफोर हार गोज द मैरि मिनिस्ट अच्छा मिनिस्ट्रेलि अच्छा यहाँ हे मिनिस्ट्रेलसि मिनिस्ट्रेलसि मान हे गायक दल आ कि गायक जरा दल बेधे गान गए यम गायक दल कथा बला हे गायक दल तर माथा नीचू दिख नीचू कर ब्राइडर सामने दिखे ता हेटे जा अच्छा ब्राइड जा सामने सामने एराव जा वेडिंग गेस्ट हि बीट हिज ब्रेस्ट येट हि कैन नट चूज बाट हियार वेडिंग गेस्ट से तर बुक चपटा क्योंकि तरपे से ना शुने पर एंड दस स्पेक ऑन दैट एनसियन मैन द ब्राइट आईड मैरिनार एवे एनसियन मैन मैरिनार से कथा बोले चल लो एर जो चोक से बला हे अनेक ब्राइट एंड नाउ द स्ट्रम ब्लस्ट केम एंड हि वज ट्राइरनस एंड स्ट्रंग मैरिनार बोलते जे हमारे जहाज़ जेहेतु चलते से यह अवस्था एख कल स्ट्रम ब्लस्ट अर्थात एक प्रचंड झड़ चले आसल समुद्र भेतरे एंड हि वज टाइरानस एंड स्ट्रंग से छो अनेक अत्याचारी और अनेक शक्तिशाली टाइरानस बोलते अत्याचारी और शक्तिशाली झड़ के बोलते झड़ अनेक शक्तिशाली छो हि स्ट्राक उथथ हिज ओारटेकिंग उंगस एंड चेस्ट आज साउथ लंग से आघात कर लो तर ओारटेकिंग अर्थात हमें छड़िए जावर जो उंग बोलते पाखा तो एखे पाखा ना तरह बतास गति से गतिटा दिए से आघात कर लो अर्थात जो जहाज़ा से आघात कर लो हि चेस्ट आस से अतिक्रम करते चाहल साउथ एलंग अर्थात साउथ बराबर अर्थात से बतासा उत्तर दिक्कत के साउथर दिखे जाटैक कर उलपिंग मास्ट एंड ड्रिपिंग प्रो एज हू पार्सुएड उथथ इल एंड ब्लो अच्छा इखने बोलते इखने बोलते जो उइथ स्लपिंग मास्ट अर्थात मासतुल के नीचू कर दिए एंड डिपिंग प्रो डिपिंग बोलते डुबिए देवा प्रो बोलते जहाज़र जो सामने अंश से जहाज़र सामने अंश के डुबिए दिए मासतुल के नीचू कर दिए नीचू हो गल एज हू पार्सुएड द उथथ इल एंड ब्लो जेहेतु जे हमें फलो कर चित्कार कर ब्लो बे चल रही चित्कार बोलते एखे झड़े जो बतास शब्द सेटार कथा बोल स्टील थ्रेडस द शैडो अफ हिज फो बला हे एख ट्रेड कर पददलित कर छायटा अफ हिज फो अर्थात तरह जो शत्रु तरह जो शत्रुता से शत्रुता कर छायटा के पददलित जान कर दम दुमले मुछे दीचे एंड फरवर्ड बेन्डस हिज हेड एवं तर माथा हे सामने दिखे द शिप ड्रप फार्ष्ट शिप्ट जहाज़ा खूब द्रुत ही डूबे गल लाउड रोअर एंड द ब्लस्ट खूब जोरे सोरे गर्जन कर लो ब्लस्ट हो गल एंड साउथवार्ड आई उ फ्लिड एवं साउथवार्ड बराबर अर्थात दक्षिण दिक बराबर हमें पाली गलम एखे पाली गलम बोलते खूब द्रुत बेगे तलिए गलम तलिए गलम एखे ठीक तलिए गलम ना एखे पाली गलम अर्थात बतासा के ठेले साउथ दिखे नहीं गल दक्षिण दिखे बोलते जहाज़ा खूब द्रुत ही डूबे गल प्रचंड चित्कार चेचामेची हलो ब्लस्ट हलो जेहतु अनेक मानुष जन एवं बतासा टेने साउथर दिखे नहीं चले गल अच्छा एंड नाउ दे आर कैम बोथ मिसड एंड स्नो बला हे एबार एखे आसल मिसड ए स्नो अर्थात तुषारपात कूआसा जेटा से चले आसल एंड इट ग्रीव वनडारस कोल्ड एट प्रचंड रकम ठंडा हो गए वनडारस बोलते खूब बसि मात्रा कि कोल्ड हो गए विस्यकर रकम ठंडा ठंडा परिणत हल एंड आईस मास्ट हाई केम फ्लोएटिंग बज ग्रीन एज इमारल्ड बोलते आईस आईस हलो कि हलो मास्ट हाई अर्थात मास्तुल बराबर जान एत दूर पर उठे गल केम फ्लोएटिंग बसते भाजते आसल एज ग्रीन एज इमारल्ड ए अनेकटा सबुज देखा जान एट एके बारे रत्न रत्नर मत सबुज देखा एंड थ्रो द ड्रिप द स्नो क्लीप डिट सेंट ए डिजमाल सीन बला हे दूर ओ स्नो क्लीपगुलो क्लीप बोलते पहाड़े जो उचु मान श्रृंग 
সে বলা হচ্ছে বড় বড় পাবৃত যে শৃঙ্গগুলো ওই দূরে সেগুলোর ভেতর দিয়ে ডিড সেন্ড দ্য ডিসমাল সেন অর্থাৎ খুব চমৎকারভাবে মানে অন্ধকার অন্ধকার খুব উজ্জ্বল হয়েছিল অর্থাৎ সূর্য যখন ডুবে যায় সেই সময়ের কথা বলা হচ্ছে সিন বলতে এখানে উজ্জ্বল হওয়া এবং ডিসমাল বলতে অন্ধকারময় তো দূরে ওই পাহাড়ের ক্লিপগুলো অনেক অন্ধকারময় কিন্তু উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল নর শেপস অফ ম্যান নর বেস্ট উই ক্যান দ্য আইস ওয়াজ অল বিটুয়েন আমরা দেখতে পেলাম আর কি মানুষের শেপনা অথবা কোনো বিস্ট বা কোনো প্রাণী বা পশু প্রাণীর শেপনা উই কেন আমরা আবছা দেখতে পেলাম এই কেন বলতে আবছা আবছা দেখতে পাওয়া দ্য আইস ওয়াজ অল বিটুয়েন এবং এই দুজনার দুইটার ভেতরে আইস ছিল অর্থাৎ একেবারে বরফ ছিল আচ্ছা আরেকটু বলে নেই এই যে কবিতাটি এই কবিতাটিতে অনেক সময় আমরা অনেক কিছুই মেটাফিজিক্যাল জিনিস দেখতে পাবো বা অনেক প্যানার প্যারানর্মাল বিষয় দেখতে পাবো যেগুলো অ্যাকচুয়ালি মানে আমরা যদি এক্সপ্লেন করতে যাই ওইভাবে এক্সপ্লেনেশান আসবে না অনেক কিছুই মনে হবে যেন এখানে আসগবি কিন্তু তারপরেও এগুলো কবিতাতে যেহেতু আসে আমাদেরকে এগুলো ওইভাবেই পড়ে যেতে হবে আচ্ছা এরপরে দ্য আইস ওয়াজ হিয়ার দ্য আইস ওয়াজ দেয়ার বল বলা হচ্ছে যে যখন আর কি বা মানে ইয়েটা ডুবে গেছে সে জাহাজটা ডুবে গেছে তখন বলা হচ্ছে যে এখানে সেখানে সব জায়গায় পানি মানে আইস বরফ অর্থাৎ যেদিকেই তাকাচ্ছে সেদিকেই বরফ দ্য আইস ওয়াজ অল অ্যারাউন্ড বলা হচ্ছে আইস চারিদিকেই ইট ক্র্যাকড অ্যান্ড গ্রোল্ড অ্যান্ড রোয়ার্ড অ্যান্ড হোল্ড এটা ফেটে যাচ্ছিল ক্র্যাকড ফেটে যাচ্ছিল গ্রোল্ড বলতে চিৎকার দিচ্ছিল রোয়ার্ড বলতে গর্জন করছিল অ্যান্ড হাউল্ড বলতে এটা হচ্ছে চিৎকার বা গর্জন করা তো বলা হচ্ছে যে এটা অনেক মানে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছিল লাইক নয়েজ অফ সাউন্ড বলা হচ্ছে যে এখানে প্রচণ্ড শব্দ করে এই যে পাথর মানে ইয়েগুলো আইসগুলি সেগুলো ফেটে যাচ্ছিল ভেঙে যাচ্ছিল চুরমার হয়ে যাচ্ছিল আচ্ছা তো এই এই যে এই লাইনটা এক্সপ্ল্যানেশানের জন্য বেশ মানে গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এটা ভালো করে পড়ে নিও আচ্ছা অ্যাট লেংথ অবশেষে ডিট ক্রস অ্যান্ড অ্যালবার ক্রস থ্রু আচ্ছা থ্রো থ্রু দ্য ফগ ইট কেম আচ্ছা বলা হচ্ছে যে এর মানে অবশেষে এরকম একটা অবস্থায় একটা অ্যালবার ক্রস পাখি আসলো এবং অ্যালবার ক্রস পাখি আসলো ফ্রগের ভেতর দিয়ে অর্থাৎ যে কুয়াশা যে ফগ সে ফগের ভেতর দিয়ে একটা অ্যালবার ক্রস পাখি দেখতে পেলাম এরকম সময় অ্যাজ ইফ ইট হ্যাড বিন এ ক্রিশ্চিয়ান সোল এইটা মনে হচ্ছিল যেন এটা একটা ক্রিশ্চিয়ান সোল অর্থাৎ ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের যে ক্রিশ্চিয়ান যে আত্মা সেটার কথা বলা হচ্ছে হোয়েন হেইল্ড ইট ইন গডস নেম আচ্ছা যখন এইটাকে হেইল্ড করছিল আনন্দ মানে আনন্দিত হচ্ছিল ইন ইট ইন গডস নেম এর গডের যে নাম সে নাম ধরে আমরা এইটাকে হেইল্ড করলাম অর্থাৎ এই মানে এই জ্যালবাটাস পাখি এটার প্রশংসা করলাম গডের নাম ধরেই অর্থাৎ এইখানে যেটা বলছে যে আমাদের এরকম যখন দুরবস্থা চলছে প্রচণ্ড বাতাস বা প্রচণ্ড এরকম চলছে সে অবস্থায় আমরা হঠাৎ করে দেখতে পেলাম একটা অ্যালবার্টাস পাখি এবং সেই অ্যালবার্টাস পাখিটাকে আমরা মনে করলাম যে ক্রিশ্চিয়ান সোল এবং এটাকে আমরা মানে একটি সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে দেখলাম এবং ভাবলাম যে হ্যাঁ এটা এবং এটার গডের নেম ধরেই এটাকে আমরা প্রশংসাও করলাম আচ্ছা আই এট দ্য ফুড ইট নিয়ার হ্যাড ইট বলা হচ্ছে যে আমরা যে খাবার খাচ্ছিলাম ইট নিয়ার হ্যাড ইট এটাও ঠিক তার কাছে এসে সেই খাবারগুলো খাচ্ছিল অর্থাৎ আমরা যে খাবারটা খাচ্ছিলাম অ্যান্ড রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড ইট ফ্লিউ এবং জাহাজের চারিদিকে এইটা উঠতেছিল অর্থাৎ ঘুরে ঘুরে উঠছিল দ্য আইস ডিড স্প্লিট উইথ এ থান্ডার ফিট দ্য হেল্পস ম্যান হেল্পস ম্যান স্টিয়ার আস থ্রু আচ্ছা বলা হচ্ছে যে আইস স্প্লিট স্প্লিট বলা হচ্ছিল যে যেহেতু এই ঘটনাটা ঘটতেছে রাত্রিবেলা বা অন্ধকারের সময় সেখানে বলা হচ্ছে যে আইস ডিড স্প্লিট উইথ এ থান্ডার ফিট অর্থাৎ ঠান্ডার যেটা বজ্রপাতের যে আলো সে আলোতে আইসগুলো যেন ভেঙে যাচ্ছিল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল অ্যান্ড দ্য হেমসম্যান হেমসম্যান স্টিয়ার্ড আস থ্রু এবং এই যে থান্ডারের যে আলো সেই আলোতে বজ্রপাতের যে আলো সেই আলোতে কান্ডারি হেমসম্যান বলতে জাহাজের যে কান্ডারি সেটা আমাদেরকে দেখছিল একটু করে খুব অল্পই যেন দেখা যাচ্ছিল অ্যান্ড এ গুড সাউথ উইন্ড স্প্রাং আপ বিহাইন্ড এবং একটি ভালো দক্ষিণা বাতাস আমাদের পেছন থেকে স্প্রাং আপ করলো অর্থাৎ জাহাজটা আবার সুন্দরভাবে চলতে শুরু করলো 
দ্য অ্যালবার্টস ডিড ফলো এবং অ্যালবার্টস এইটাকে আমাদের জাহাজকে ফলো করতে লাগলো অ্যান্ড এভরি ডে ফর ফুড অ্যান্ড প্লে কেম টু দ্য ম্যারিনার্স হলো বলা হচ্ছে এবং প্রতিদিনই এই যে পাখিটা কী হতো খাবার এবং খেলার ছলে আমাদের এই নাবিকদের কাছে বা নাবিকদের মাঝে আসত আচ্ছা এইখানে এই চার চারটে লাইনে যেটা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে যে এই যে পাখিটা অ্যালবার্টাস পাখিটা যেটা আসলো এটা সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে আসলো এবং এটা সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে আসার পরে এই জাহাজটা আবার চলা শুরু করলো আবার সুন্দর বাতাস বওয়া শুরু হইল এবং মানে যেদিকে তারা যেতে চাচ্ছিল সেই দিকে বাতাস বচ্ছিল এবং পাখিটাও কি করছিল ঘুরে ফিরে জাহাজে চারিদিকে ঘুরে ফিরে করছিল এবং প্রতিদিনই পাখিটা আসতো এবং ম্যারিনাররা যে খাবার খেত সে খাবারও তাদের সঙ্গে খেত ইন মিস্ট অর ক্লাউড অন মাস্ট অর শ্রাউট বলা হচ্ছে যে কুয়াশা অথবা মেঘ যাই থাক না কেন অন মাস্ট অর শ্রাউড বলা হচ্ছে মাস্তুলের ওপরে অথবা পর্দার ওপরে ইট পার্স এটা বসে পড়ত ফর ভ্যাসপার্স নাইন এবং সে নয়বার এইখানে আর কি প্রার্থনা যেটা করা সেই প্রার্থনা বা উপাসনার ভঙ্গিতে সে বসত অর্থাৎ পাখিটা পাখিটা যেন উপাসনার ভঙ্গিতে বসতেছে এবং সে এই মানে মাস্তুল বা এইগুলোর ভেতরে নয়বার বসত হোয়াইলস অল দ্য নাইট থ্রু ফগ স্মোক হোয়াইট গ্লিমার দ্য হোয়াইট মুন শাইন বলা হচ্ছে যখন সারা রাত্রি ফগ এবং স্মোক সাদা ফগ এবং সাদা যে ধোঁয়া সেটার ভেতর দিয়ে চকচক করছিল গ্লিমার দ্য হোয়াইট মুন শাইন অর্থাৎ চকচকে যে সাদা মানে চাঁদের আলো সেটা কিরণ দিচ্ছিল আচ্ছা এখানে যেটা বলছে যে সে পাখিটা কি করতো যে মাস্তুলের উপরে বসে থাকতো অথবা পর্দার উপরে বসে থাকতো এবং এটা বসে থাকতো যেন এটা হচ্ছে ওই কি বলে উপাসনার ভঙ্গিত গডের প্রতি উপাসনার ভঙ্গিতে বসে থাকতো এবং এই সময়টাতে মানে এ যখন বসে থাকতো তখন রাত্রি হতো এবং রাত্রির ভেতরে সাদা মেঘ এবং যে ফগ এই ধোঁয়া এগুলো চাঁদের আলোয় অনেক জল জল করত গড সেভ দি এনসিয়ান ম্যারিনার ফ্রম দ্য ফ্রেন্ড আচ্ছা ফ্রম দ্য ফ্রেন্ডস দ্যাট প্লেগ দি দাস এবার এখানে এনসিয়ান ম্যারিনার যেটা বলছে পাখিটার উদ্দেশ্যে যে গড সেভ দি অর্থাৎ গড তোমাক তোমাকে রক্ষা করুক এনসিয়ান ম্যারিনার ফ্রম দ্য ফ্রেন্ডস দ্যাট প্লেগ দি দাস বলা হচ্ছে যে ওই প্রচণ্ড পাষণ্ড ফ্রেন্ড বলতে এখানে পাষণ্ড তো পাষণ্ড ওই প্লেগ রোগ হতে তোমাকে রক্ষা করুক গড সেভ দি অ্যান্সিয়ান ম্যানার অ্যান্সিয়ান ম্যানারকে বলছে হোয়াই লুক দাও সো তুমি কেন এভাবে তাকিয়ে রয়েছ হোয়াই মাই ক্রস বো আই শুড দ্য অ্যালবার্ট ক্রস উইথ মাই ক্রস ব্রো আমি আমার যে তীরধনুক সেটা দিয়ে আই শুড দ্য অ্যালবার্ট ক্রস আমি অ্যালবার্টস পাখিটাকে শ্যুট করলাম অর্থাৎ আমি অ্যালবার্টস পাখিটাকে তীরধনুক দিয়ে মেরে ফেললাম আচ্ছা এখানে এই যে হচ্ছে এখানে যখন এনসিয়ান ম্যারিনার আর কি দেখছে যে এই পাখিটা সাথে তাদের ভালো হচ্ছে এই অবস্থায় সে কি করছে সে এবার এই পাখিটাকে মারার চিন্তা করতেছে মানে ওই যে বদমাশি ঢুকে গেলে যেটা হয় আর কি তো এবার সে মারার চিন্তা করতেছে যে এবং সে বলছে যে এখানে পাখিটা মনে হচ্ছে যেন এনসিয়ান ম্যারিনার ম্যারিনারের দিকে তাকিয়ে আছে এবং তার তাকে বলছে তাকে যেন উপাসনা করছে এবং মানে গডের উপাসনা করছে এবং তাকে যেন বলছে যে গড তোমাকে প্লেগ থেকে রক্ষা করুক তোমার প্লেগের যে পাষণ্ড যে পাষণ্ড থেকে ম্যারিনার তোমাকে রক্ষা করুক এই অবস্থায় এবার ম্যারিনার মানে ভাবছে যে হোয়াই লুকস দাও সোল তো বলছে এভাবে তুমি কেন তাকিয়ে আছো উইথ মাই ক্রস ব্রো আমি আমার তীর্ধনুক দিয়ে আই শুট দ্য অ্যালবার্টস আমি এর ফলে কী করলাম আমার অ্যালবার্টসটাকে মানে আমি শ্যুট করলাম অর্থাৎ হত্যা করলাম আচ্ছা এটা একাধারে মানে অ্যান্সি অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সিয়ার ম্যারিনারেরই কথা কিন্তু এখানে আবার মনে হচ্ছে যেন অ্যান্সিয়ান ম্যারিনারকেই উদ্দেশ্য করে বলছে কেন না গড সেভ দি অ্যান্সিয়ান ম্যারিনার এভাবে বলছে তো অ্যাকচুয়ালি এই কবিতায় আমরা অনেক জায়গায় এরকম দেখতে পাবো যেন মনে হচ্ছে যেন মানে প্রতি প্রতি অনেক জায়গাতেই আমি দেখতে পাবো যে দাত্যবোধক অনেক কথাবার্তা বলা হচ্ছে অর্থাৎ একবার মনে হচ্ছে বলছে এইটা একবার ওইটা অ্যাকচুয়ালি যে মিস্ট্রি যেটা মিস্ট্রি বা রহস্য যেটা সেটা ক্রিয়েট করার জন্য আর কি এই কথাগুলো বলা হচ্ছে এরপর এরপর থেকে এখান থেকে পার্ট টু শুরু হলো অর্থাৎ এর আগে যেটা হলো যে একটা মানে বিপদে পড়েছিল ঝড় এসেছিল এবং ঝড় আসার পরে এই যে পাখিটা সেই পাখিটা আসলো অ্যালবার্টাস পাখিটা এবং ম্যারিনার ম্যারিনারের যে জাহাজ সেটা ডুব মানে ডুবে যাওয়া থেকে 
রক্ষা পেলে এবং আবার চলতে শুরু করলো কিন্তু এই এই অবস্থায় ম্যারিনার কি করলো এই পাখিটাকে হত্যা করলো এবং হত্যা করার ফলে তাদের ওপরে এখন কি আসবে কি নেমে আসবে ভালো না খারাপ এই বিষয়গুলি আমরা পাবো হচ্ছে এই যে কবিতাটির পার্ট টু এইখানে অর্থাৎ এইখান থেকে কবিতাটির পার্ট টু শুরু হচ্ছে তো আমাদের এই পার্ট ওয়ানই মানে আজকের এই লেকচারের প্রথম মানে পার্ট করছি অর্থাৎ এই লেকচারটি প্রায় চারটা পাঁচটা খণ্ডে করতে হবে তো তার প্রথম অংশ আজকে শেষ করছি পরবর্তীতে এই সেকেন্ড পার্ট থেকে শুরু করব তো টিল দেন আল্লাহ হাফেজ